comfortful gospel church and the comfortful gospel church worship team greet you all in the name of our lord and our savior jesus but i have a good news for you through the fellowship with the holy ghost through the fellowship with the holy spirit we can discover how to yield to our inner man we can begin to see more clearly the course god is taking and the mode of action he follows friends in christ god's ways are always filled with the compassion his ways are filled with peace his ways are filled with righteousness his ways are filled with the power jesus was a revelation of the father of god he was tender yet he was unbending he was filled with compassion we read in the book of john and he ate with the outcast and was ruthless towards religious snobs our fellowship with him affects our perception of things we can begin to view things from god's view point when we start to surround ourselves with his influence with the influence of almighty god our desires start to lose their grip the only answer for the one who lives in a continual battle with their feelings destined to non productivity is this take a long sober look at what is controlling in your life then submit to god and lay it aside let the holy spirit rise up in you this morning let the holy spirit aid in you in your life this morning he is ready and willing to bring you support as you begin to overcome the compromise in your life but he cannot do you are standing for you there are some things that that only god can do but there are other things only you can do and to expect god to do them and to is to leave them unturned when you finally turn against the weakness and compromise and put an end to the justifying and protecting those things in your life the holy spirit will become your strong support friends who are watching me this morning i have a good news don't worry it will change matthew chapter 6 verse 31 therefore take no thought saying what shall we eat or what shall we drink or whither shall we clothe we must labor to enter into the god's rest that place of peace that quiet confidence and joy in the middle of the temptation when we are resting in god we release the supernatural ability of god however we cannot rest if you are caught up in worry this morning you are listening to me and you are worried about so many things i have a good news it will change in your life trust in the god trust on the promises of god matthew chapter 6 verse 25 says take no thought for your life what you are going to eat what you are going to drink what you are going to wear because life is much more than these things verse 27 says which of you by taking thought can add one cubit to his stature in other words jesus said worrying about it is not going to change your situation for the better but it will change for the worse in the verse 28 is jesus said why take you thought for raiment consider the lilies of the field how they grow they toll not neither do they spin yet i say say unto you even solomon in all his glory was not arrayed like one of this wherefore if god so clothed the grass of the field which today is and tomorrow is cast into the oven shall he not much more clothe you ye of little faith little faith is worrying about the things that you see instead of having confidence that god will take care of you 
if god is taking care of you then you don't have to be moved what do you see second corinthians chapter 4 verse 18 says while we look not at the things which are seen but at the things which are not seen for the things which are seen are temporary which means they are subject to change the situation you are dealing this morning is subject to change it is going to change i said it is going to change i said it's going to turn but you must say pastor how long will i have to wait before it changes that's not your business it's time for you to trust god he knows his timing he know what is best for you he knows when where and how to do it and it will be the greatest blessing to you but you have to trust god lean not on your own understanding don't worry about the situation it will change in your life this morning i encourage you i beseech you keep your eyes on the word of god second corinthians we already read that verse second corinthians chapter 4 verse 18 we look not at the things which are seen but at the things which are not seen for the things which are seen are temporal but the things which are not seen are eternal if you want to maintain the spirit of faith then you will quit considering the natural impossibilities that might be piling up around you at this very moment dear friends god is not sweating them so neither should you all god expected us to was to believe and obey that's all he expect you to do this morning right now you may be thinking i really want to do it i want to walk and talk by faith the problem is every time i look at the mess i am in i get discouraged stop looking at the mess instead this morning focus your attention on the promise of god keep his word in front of your eyes and in your ears until you see it coming to pass with the eyes of your spirit that's what the spirit of faith does he looks not the things which are seen but the things which are not seen of course i'm not saying you should ignore your problems or close your eyes to them as if they are not real they are real but according to the word of god they are temporary that means subject to change and you can be assured if you keep looking at the what the word says they will change in your life as i conclude my message over here you can develop your faith you can walk by faith you can you can just keep your eyes on the word of god i do not look at the things which you are seen but at the things which you are not seen i look through the eyes of faith yegagrada hrudayam രണ്ട് ദിന വർത്താന്തം പതിനാറാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യം യഹോവയുടെ കണ്ണ് തങ്ങൾ ഏകാഗ്ര ചിത്തന്മാരായിരിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി തന്നെത്താൻ ബലവാൻ എന്ന് കാണിക്കേണ്ടതിനെ ഭൂമിയിലെല്ലാടവും ഊടാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു സ്നേഹിതരെ കർത്താവിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഏകാഗ്രത ഹൃദയമുള്ള വ്യക്തി ദൈവത്തിൻ്റെ വഴിക്ക് പരിപൂർണമായി സമർപ്പിച്ച വ്യക്തിത്വമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വഴി തങ്ങളുടെ വഴിക്കെതിരെയാകുമ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിത്വങ്ങൾ തങ്ങളുടെ വഴിവിട്ട് മാറും ആത്മാർത്ഥതയും സമർപ്പണവും ശുദ്ധവുമായ ഉദ്ദേശമുള്ള വ്യക്തിത്വങ്ങൾ ദൈവം തൻ്റെ ശക്തിയും ബലവും തങ്കൽ ഏകാഗ്ര ചിത്രന്മാരായിരിക്കുന്നവർക്ക് എന്നും വെളിപ്പെടുത്തും ഇന്നലെ വെളിപ്പെടുത്തി ഇന്നും വെളിപ്പെടുത്തും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിയന്ത്രിച്ചാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിയന്ത്രിച്ചാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നൽകുന്ന ഫലങ്ങൾക്കും നിയന്ത്രണം ഉണ്ടാകും അനേകരും ദൈവവചനം അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വിജയിച്ചിട്ടും വളരെ കുറച്ച് ഫലമേ കാണുന്നുള്ളൂ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അതേ കാണുമ്പോൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നിരാശകൾ വരും നമ്മുടെ വഴികൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വഴികളുമായി താരതമ്യപ്പെട്ടു പോകുമ്പോൾ ദൈവശക്തി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല 
പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വർധന ഉണ്ടാകുവാൻ സഹായിക്കുന്ന തത്വങ്ങൾ നമ്മളെ ചൂട്ടിക്കാണിച്ചു തരും സ്നേഹിതരെ ദൈവം തൻ്റെ വഴികളെ നിങ്ങളെ അറിയിക്കുവാൻ ഇന്ന് പകൽ കാലം ആഗ്രഹിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സ്ഥിരത നൽകുകയും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വഴികാട്ടിയായും പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ഇന്ന് പകൽ കാലം ദൈവത്തിൽ പരിപൂർണമായി ആശ്രയിക്കുക അനേകർക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യവും ശക്തിയും വേണം എന്നാൽ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏകാഗ്രത അല്ലെങ്കിൽ പരിപൂർണതയ്ക്ക് അവർ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയില്ല ക്രിസ്തീയ കോളത്തിൽ നിഷ്പ്രയോജനമായ അവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണം ഭാഗികമായി മാത്രമുള്ള ദൈവജനത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹമാണ് ഇന്ന് പകൽക്കാലം രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെക്കുന്നു ദൈവ സാന്നിധ്യം വാസ്തവമായി നിങ്ങളിൽ വാഴുവാൻ ഇന്ന് പകൽക്കാലം നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തിന് സ്വാധീനത്തിന് പകരം മറ്റേതെങ്കിലും സ്വാധീനത്തിലാണോ ഇന്ന് പകൽക്കാലമായിരിക്കുന്നത് ഹഗായ് പ്രവചനത്തിൻ്റെ ഹഗായ് പ്രവാചകൻ ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ മറുപടി നൽകുകയാണ് അഗായ് പ്രവചനം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ആറും ഏഴും വാക്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ വളരെ വിതച്ചിട്ടും അല്പമേ കൊണ്ടുവരുന്നുള്ളൂ നിങ്ങൾ ഭക്ഷിച്ചിട്ടും പൂർത്തി വരുന്നില്ല പാനം ചെയ്തിട്ടും തൃപ്തി വരുന്നില്ല വസ്ത്രം ധരിച്ചിട്ടും ആർക്കും കുളിർ മാറുന്നില്ല കൂലിക്കാരൻ ഓട്ടസഞ്ചിയിൽ ഇടുവാൻ കൂലി വാങ്ങുന്നു സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവ ഈ പ്രകാരം ആലിച്ചു നിങ്ങളുടെ വഴികളെ വിചാരിച്ചു നോക്കുവീൻ സ്നേഹിതരെ ദൈവത്തിൻ്റെ വഴികൾ എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സലിവിൻ്റെ വഴികളാണ് സമാധാനത്തിൻ്റെ വഴികളാണ് നീതിയുടെ വഴികളാണ് ബലത്തിൻ്റെ വഴികളാണ് കർത്താവായ യേശു ക്രിസു പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ വെളിപ്പാടാണ് കർത്താവായ യേശു ക്രിസു ആർദ്രതയുള്ളവനാണെങ്കിലും പ്രമാണത്തിൻ്റെ കർത്താവാണ് കർത്താവ് മനസ്സല്ലുള്ളവനാണ് ലോകത്തിൽ എല്ലാവരും തള്ളിവരുമായി എൻ്റെ കർത്താവ് ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ഇരുന്നു ശാസ്ത്രിമാരെയും പരീക്ഷന്മാരെയും പ്രമാണത്തെ അവൻ എതിർത്തെങ്കിൽ ഇന്ന് പകൽക്കാലം നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിന്മേൽ ആർദ്രതയുള്ള കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു കർത്താവുമായുള്ള നമ്മുടെ കൂട്ടായ്മ നമ്മുടെ മനോഭാവത്തിന് വ്യത്യാസം വരുത്തും ദൈവത്തിൻ്റെ ചിന്താഗതിയിൽ കാര്യങ്ങളെ കാണുവാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കും ഇന്ന് പകൽക്കാലം ദൈവത്തിൽ സമർപ്പിക്കുക വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ ലോകത്തിന് നമ്മൾ അടിമകളാകുമ്പോൾ ദൈവ വഴി നമ്മളിൽ നിന്ന് നടക്കാതെ പോകുന്നു ലോകവുമായി നമ്മൾ ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ ലോകത്തിൻ്റെ സ്വാധീനം നമ്മളിൽ വർദ്ധിക്കുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവുമായുള്ള കൂട്ടായ്മ നമ്മുടെ അകമേയുള്ള മനുഷ്യൻ ദൈവത്തിന് സമർപ്പിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടാക്കുന്നു കർത്താവിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ സ്നേഹിതരെ തങ്ങളുടെ വിചാരങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണത്താൽ ഫലമില്ലാത്ത ജീവിതം നയിക്കുന്ന അനേകരുണ്ട് അവർക്ക് തിരുവചനം നൽകുന്ന ഉപദേശം പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളിൽ വാഴുവാൻ അവസരം കൊടുക്കുക പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളെ സ്വീകരിപ്പാൻ ഇന്ന് പകൽ കാലം തയ്യാറാണ് ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊള്ളട്ടെ ചില കാര്യങ്ങൾ ദൈവം മാത്രം ചെയ്യുന്നതാണ് എന്നാൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ദൈവത്തിന് ചെയ്യുവാൻ സാധ്യമല്ല പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇന്ന് പകൽ കാലം നമുക്ക് തുണ നിൽക്കുന്നു യഹോവയുടെ കണ്ണ് തങ്കൽ ഏകാഗ്ര ചിത്തന്മാരായിരിക്കുന്നവർക്ക് തന്നെത്താൻ ബലവാൻ എന്ന് കാണിക്കേണ്ടതിന് ഭൂമിയിലെങ്ങും ഊടാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു സ്നേഹിതരെ ഭാരപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങളുടെ പ്രതിസന്ധി മാറും മത്തായി സുവിശേഷം ആറാമത്തെ ആയിട്ടിൻ്റെ മുപ്പത്തൊന്നാമത്തെ വാക്യം ആകിയാൽ നാം എന്തു തിന്നും എന്തു കുടിക്കുമെന്ന് എന്നിങ്ങനെ നിങ്ങൾ വിചാരപ്പെടരുത് നമ്മൾ ദൈവത്തിൽ ചാരുക അത് സമാധാനത്തിൻ്റെയും സന്തോഷത്തിൻ്റെയും വിശ്വാസത്തിൻ്റെയും സങ്കേതമാണ് ദൈവത്തിൽ ചാരുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ അദൃശ്യ ശക്തി നമ്മളിൽ വെളിപ്പെടുകയാണ് എന്നാൽ നമ്മളെ ചിന്താകുലരായി കഴിയുമ്പോൾ പൂർണ്ണമായി ദൈവത്തിൽ ചാരുവാൻ സാധിക്കയില്ല മത്തായി സുവിശേഷം ആറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തിയഞ്ചാമത്തെ വാക്യം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് എന്തു തിന്നും എന്തു കുടിക്കും എന്ന് നിങ്ങൾ ജീവനായിക്കൊണ്ട് എന്ത് ഉടുക്കുമെന്ന് ശരീരത്തിനെ കൊണ്ട് വിചാരപ്പെടരുത് ആഹാരത്തെക്കാൾ ജീവനും ഉടുപ്പിനേക്കാൾ ശരീരവും വലുതല്ലയോ മറ്റൊരു വിധത്തിൽ കർത്താവ് പറഞ്ഞത് ചിന്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ സാഹചര്യത്തെ മാറ്റുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല ചിന്തിക്കുകയും ആകുലപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് സാഹചര്യങ്ങൾ പിന്നെയും മോശമാകുകയാണ് അതിൻ്റെ ഇരുപത്തെട്ടും ഇരുപത്തൊമ്പത് വാക്യങ്ങൾ ഉടുപ്പിനെ കുറിച്ച് വിചാരപ്പെടുന്നുണ്ട് വയലിലെ താമര എങ്ങനെ വളരുന്നു എന്ന് നിരൂപിപ്പിൻ അവ അധ്വാനിക്കുന്നില്ല അവ നൂൽക്കുന്നുമില്ല 
എന്നാൽ ശലോമോൻ പോലും തൻ്റെ സർവ്വ മഹത്വത്തിലും ഇവയിൽ ഒന്നിനോളം ചമഞ്ഞിരുന്നില്ല എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു കർത്താവിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ചെറിയ വിശ്വാസം നിങ്ങൾ കാണുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആകലപ്പെടുന്നു എന്നാൽ ദൈവം എല്ലാം കരുതിക്കൊള്ളുമെന്നുള്ള വിശ്വാസം ഇന്ന് പകൽ കാലം നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകണം ദൈവം കരുതുവാൻ ശക്തനാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇന്ന് വ്യാകുലപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല പ്രശ്നം ദൈവത്തിൻ്റെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കുക രണ്ടു കുരുത്തിയർ നാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് അപ്പോസ്നായ പൗലോസ് പറഞ്ഞു കാണുന്നതിനെയല്ല കാണാത്തതിനെ അത്രയേ ഞാൻ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാണുന്നത് താൽക്കാലികം കാണാത്തതോ നിത്യം ഒരു സുവാർത്ത ഞാൻ ഇന്ന് വിളിച്ചു പറയട്ടെ നിങ്ങൾ ഇന്ന് കടന്നു പോകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ താൽക്കാലികമാണ് അത് നിശ്ചയമായി മാറുപ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതിൻ്റെ വഴി മാറും ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങളിത് ചോദിച്ചേക്കാം ദൈവദാസന് എത്ര നാൾ അതിനു വേണ്ടി ഞാൻ കാത്തിരിക്കണം അത് നിങ്ങളുടെ കാര്യമല്ല ഇപ്പോൾ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കാനുള്ള സമയമാണ് ദൈവത്തിന് സമയമറിയാം ദൈവത്തിന് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് നല്ലതെന്നറിയാം ദൈവത്തിന് എങ്ങനെ എപ്പോൾ എവിടെ പ്രവർത്തിക്കണമെന്നറിയാം ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അത് അനുഗ്രഹമായി തീരും എന്നാൽ നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുക നിങ്ങളുടെ കഴിവിൽ ആശ്രയിക്കരുത് ഭാരപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇന്ന് പകൽ കാലം ഞാൻ പറയട്ടെ നിങ്ങളുടെ പ്രതിസന്ധി ദൈവം മാറ്റും നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകളെ ദൈവവചനത്തിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കുക നമ്മൾ നേരത്തെ വായിച്ച വാക്യം രണ്ടു കൊരിന്ത്യർ നാലാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യം കാണുന്നതിനെ അല്ല കാണാത്തതിനെ അത്രേ ഞങ്ങൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു കാണുന്നത് താൽക്കാലികം കാണാത്തതോ നിത്യം വിശ്വാസം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിലനിർത്തണമെങ്കിൽ ഈ നിമിഷം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലുള്ള അസാധ്യതകളെ മറക്കുക ദൈവത്തിന് സകലവും സാധ്യം നിങ്ങൾക്കും സകലവും സാധ്യം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എല്ലാ അസാധ്യ ചിന്തകളെയും ഇന്ന് പകൽ കാലം മനസ്സിൽ നിന്ന് മാറ്റിക്കളയുക ദൈവം അത് മാത്രമാണ് ഇന്ന് പകൽ കാലം നിങ്ങൾ ഇന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇത് പകൽ കാലം പറയുമായിരിക്കും അതാണ് ഞാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്നാൽ ചുറ്റുപാട് നോക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ മുമ്പിൽ അസാധ്യതയുടെ ഒരു കുമ്പൽ കൂടാരമാണ് അസാധ്യയുടെ കുമ്പൽ കൂടാരത്തിൽ ഇന്ന് പകൽ കാലം നോക്കാതിരിക്കൂ ദൈവത്തിൽ നോക്കൂ ദൈവത്തിന്റെ വാക്തത്വങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കൂ ദൈവവചനം നിങ്ങളുടെ കണ്ണിന്റെ മുമ്പിൽ വയ്ക്കുക ദൈവവചനം നിങ്ങളുടെ കാതുകളിൽ എപ്പോഴും മുഴങ്ങട്ടെ ആത്മാവിന്റെ കണ്ണുകളിൽ അത് സാധ്യമാകുന്നത് വരെ അത് കാണുന്നത് വരെ കാത്തിരിക്കുക അതാണ് വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് കാണുന്നതിനെയല്ല കാണാത്തതിനൊക്കെ അത്ര നോക്കി കാത്തിരിക്കുക ഇത് പകൽ കാലം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രശ്നമില്ല എന്നല്ല പ്രശ്നത്തിന്റെ മുമ്പിൽ കണ്ണടക്കുകയും ചെയ്യണമെന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് പ്രശ്നം വാസ്തവമായി ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നാൽ ദൈവവചനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന പ്രകാരം അത് താൽക്കാലികം അതിന്റെ അർത്ഥം അത് എപ്പോ വേണമെങ്കിലും മാറിപ്പോകാം ഇന്ന് പകൽ കാലം വിശ്വാസം ജീവിതത്തിൽ വളർത്തു വിശ്വാസത്തിൽ നടക്കുക നിങ്ങൾക്ക് നിശ്ചയമായും അത് സാധിക്കും നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ ഇന്ന് പകൽ കാലം ദൈവവചനത്തിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കുക എന്റെ വാക്കുകളെ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അടിവരയിട്ട് പറയട്ടെ കാണുന്നതിനെയല്ല കാണാത്തതിനെ അത്രേ ഞാൻ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാണുന്നത് താൽക്കാലികം ഹലലുയ കാണുന്ന താൽക്കാലികം കാണാത്തതോ നിത്യം ഐ കൺക്ലൂഡ് മൈ മെസ്സേജ് ദിസ് മോർണിംഗ് ഓൾവേസ് റിമെമ്പർ ഫോർ ദ ഐസ് ഓഫ് ദ ലോഡ് റൺ ടു ആൻഡ് ഫ്രോ ത്രൂ ദ ഹോൾ എർത്ത് ടു ഷൂ ഹിംസെൽഫ് സ്ട്രോങ് ഇൻ ദ ബിഹാഫ് ഓഫ് ദം വുസ് ഹാർട്ട് ഇസ് പെർഫെക്ട് ടുവേഴ്സ് ഹിം മൈ ഗോഡ് bless you with this message and may god bless this nation let us all stand in the presence of god our most gracious heavenly father from the time we came till now your presence was with us thank you for all the precious people who are in the sanctuary this morning all the guests who are in the sanctuary this morning thank you for strengthening our english and the malayalam worshiped him lord thank you for the word which came to us this morning we want to focus on you we want to stand on your promises we want to walk on your promises we want to live on the promises of god we want to have a perfect heart in our life we give all the honor and glory to lord we love you lord jesus christ 
in Jesus Christ precious name we pray amen let us say the benediction may the grace of our lord jesus christ the love of our heavenly father and the sweet fellowship of the holy ghost be with all the saints who are in the sanctuary who watched our service from now and forevermore amen let's say the pledge this morning surely goodness and mercy shall follow us all the days of our life and we will dwell in the house of the lord forever amen amen and amen you have a blessed week god loves you comfortful gospel church family loves you